Финансовые трудности, отсутствие собственного жилья и алкоголизм – три наиболее распространенные причины разводов в России. Каждый второй брачный союз распадается. Здравствуйте! Вы смотрите «Прогулки по Москве». И сегодня мы поговорим о семье, о ее прошлом и будущем. Арочный мост над Москвой-рекой, который соединяет Болотную площадь и Кадашовскую набережную, у москвичей имеет множество названий. Третьяковский, поскольку является частью архитектурного ансамбля Третьяковской галереи. Лужков мост, потому что в прошлом место Болотной площади называли Царицыным лугом, а также мост любви или поцелуев мост. Романтические названия мост приобрел после того, как на нем установили в 2007 году стальное дерево, чтобы молодожены и просто влюбленные могли крепить к нему замки в знак своей любви и верности. В народе же появилось поверье, что если жених перенесет через весь мост свою невесту и ни разу не опустит руки, то их брак будет крепким и долгим. Но новая городская традиция так и не стала чем-то больше легенды. По статистике, Москва и Московская область лидируют по количеству разводов. Чаще всего разводятся люди в возрасте 25-39 лет. В семейной жизни главное терпение. Любовь продолжаться долго не может. Антон Чехов В советское время отношение к главной ячейке общества в государстве неоднократно менялось. Первые годы после революции для официального признания семьи был достаточен факт совместного проживания, общее хозяйство и признание брака третьими лицами в личной переписке. Свободная любовь и неизбежно появлявшиеся на свет незапланированные дети перестали быть нормой в сталинское время. В 1944 году государство вновь стало проводить политику поддержания семьи и материнства. Появились ордена «Материнская слава», «Медаль материнства», а также почетное звание «Мать-героиня». Государство стало возвращаться к традиционной модели семьи. Ушли в прошлый день Александры Калантай обратической дружбе, свободной от эмоциональных привязанностей партнеров. Семья, зарегистрированный брак, вновь стал опорой общества. Образцово-показательную семью советского времени – Изобразили художники в скульптурной композиции «Семья», что стоит напротив восьмого павильона ВДНХ. Отец, мать и трое детей – норма еще совсем недавнего прошлого. Сегодня у нас в гостях психофизиолог, магистр богословия Сергей Комарницкий. Сергей, спасибо, что пришли к нам в студию. Библейская модель семьи довольно просто выражено. Будут двое, станут двое одной плотью. Но наш мир довольно-таки многокультурен, поликультурность присутствует. Насколько библейская модель подходит ко всем культурам? Вопрос очень хороший, Юрий. Хотелось процитировать два интересных исследования. Одно исследование проводил известный антрополог и биолог Десмонд Моррис, английский ученый, он заметил следующее. Он исследовал, как выстраиваются отношения интимные на уровне не просто физиологии, а на уровне именно психологии между мужчиной и женщиной. Причем его исследования они касались совершенно разных культур, разных народов, начиная от британцев и заканчивая пуасами. И он обнаружил, что для всех народов характерно прохождение 12 ступеней по, обрет... по обретению интимной близости на внутреннем глубоком уровне. Любопытный момент, независимо от того, насколько, скажем так, цивилизованное общество, люди проходят через одинаковые ступени. Другой человек, тоже интересный, его зовут Уильям Харли-младший, он описывает, что у женщины и у мужчины есть пять базовых потребностей в браке, в семье, независимо от того, к какой культуре они относятся. Но это, наверное, с той же области, что независимо от того, является человек японцем с острова Кинава или является замечательным корсиканцем, четыре темперамента, классика. Угу. То же самое здесь, потребности у людей одинаковые, потому что все люди, они в чем-то между собой похожи, даже на генетическом уровне, сколь высокого сходства 
у нас на генном уровне. Соответственно, на внутреннем уровне, на уровне потребностей мы очень похожи между собой. Поэтому, когда мы говорим о библейской модели брака, то она учитывает глубинные потребности, которые были заложены Творцом в человека, в человека как некого единого представителя. Ну, хорошо, тогда что есть семья на сегодняшний день? Потому что вы говорите о такой, скажем, ну, психологической больше э, модели, да? Но ведь присутствует взгляд, тот же Маркс говорил, что семья — это экономическая ячейка общества. Э, так чем отличается библейская все таки модель? Что она в себя включает? Вот эту вот психологическую форму? или там, духовную, да, или же она и подразумевает определенные какие-то связи экономические с тем обществом, частью которого семья является? Наверное, семью можно с домом сравнить. Как мы видим дом, зависит от того, где мы находимся, когда смотрим на дом. Или мы находимся внутри дома, или мы находимся снаружи, или мы летим на самолете и смотрим сверху на него. То же самое, когда мы говорим о семье, с какой позиции мы будем ее воспринимать. Ну, наверное, для зрителей интереснее было бы семью воспринимать именно с позиции того, кто в доме находится, нежели там с позиции государства или общества. Если мы попробуем посмотреть, какой изначально был замысел у Творца, когда он создавал семью и какие он принципы проговаривал, то мы там найдем много всего интересного. А первый момент, достаточно любопытный, он связан с тем, что когда мы читаем в первой главе книги «Бытие» хорошо известные слова, и сотворил Господь Бог человека по образу своему, по образу Божию сотворил его. И дальше начинается самое интересное. Большинство людей знают, что в тексте написано «мужчину и женщину сотворил их». Mm -hmm. Отсюда делается вывод, что образ Божий он как-то связан с темой мужчины и женщины. Но более любопытно то, что если мы смотрим на тексте оригинала, этот отрывок, то там написано так. «И сотворил Господь Бог человека в образ свой, по подобию своему сотворил его» как самца и самку, создал их. Получается, что человек, он создан сразу же, что первым проговаривается в теме создания человека, это его двуполость, это или мужское начало, или женское. И дальше потом, когда уже Библия описывает создание семьи, там уже описываются совершенно другие слова. Человек не просто там мужского пола, да, в скобочках самец, или женского пола, в скобочках самка, а описывается как мужчина и женщина. И получается, что семья — это прежде всего некий инструмент, который позволяет человеку развивать максимально в себе те качества, которые Творец хотел бы в нем видеть, в каком плане, чтобы он учился быть не просто самцом, а учился быть мужчиной с большой буквы. Соответственно, она, чтобы училась быть не просто женского пола, а чтобы она училась быть женщиной с большой буквы. Потому что вот именно как раз... Интересно, если мы посмотрим опять на слово «мужчина» и «женщина» или «муж» и «жена» на древнееврейском языке, то слово «муж» и «жена», они стоят и слово «муж», и слово «жена», «иш», «иша» из трех букв. И что интересно, если мы посмотрим, то в слове «муж» и «жена», «иш» и «иша» есть две буквы, которые общие, и «муж», и «жена», и есть по одной букве, которые отличаются. Если мы вот эти отличающиеся буквы между собой объединяем, то у нас получается слово «ях». Это краткая форма личного имени Бога Яхвы. Mm -hmm. Получается, вот тот самый замысел Творца. Он и она, мужского и женского пола, находятся вместе для того, чтобы образ Творца, его качество, его любовь, его творческая сила проявлялись. Получается, что мужчина и женщина в семье, они могут или максимально усилить образ Творца, помочь раскрыть его друг друге, или наоборот загасить его. Тогда будет просто союз э, самца и самки. Через несколько минут вы узнаете, по каким правилам жила семья в эпоху Ивана Грозного и почему рекомендовалось бить сыновей. Хорошо. Понятен вроде бы замысел Творца. Понятно, что это культура, которая отличается от нас. И даже последователи этой культуры, такие как, например, царь Соломон, угу. Они же читали эти отрывки, они понимали. Но почему тогда у него была не одна жена? Почему он не ограничился тем, что одна? И, соответственно, дальше мы видим, что в других культурах, родственных, ближневосточных, да, в исламе, тоже позволительно иметь не одну жену, угу. а 
столько, сколько можешь содержать. Так э, почему вот произошло, произошла эта перемена в восприятии того, что есть семья? Очень хороший, Юрий, вопрос по поводу Соломона. Если мы внимательно будем изучать историю Соломона с точки зрения семейной психологии, то мы обнаружим любопытную деталь, что Соломон был женат на одной единственной женщине, которую звали Соломита, предположительно, на протяжении 20 лет. А потом кризис среднего возраста. Но, на самом деле, Писание описывает, почему происходит у Соломона э, следующие браки. Они на самом деле имели политический характер. Да, это это да. прежде всего, когда, скажем так, принципы, принципы этические, принципы духовные, они ушли на второй план ради политики. Это в жизни Соломона было. И, в общем-то, можно проследить, к чему это привело в его жизни, в его семье. Что касается вопроса, почему, например, в других монотеистических религиях, например, как ислам, допустимо, многоженство, то тут вопрос, прежде всего, связан с защитой, если мы посмотрим на общество, например, времен раннего средневековья, женщина, женщине одной очень сложно было выжить. В силу того, что часто происходили разные войны, боевые действия, количество мужчин очень быстро сокращалось. И женщина, оставшаяся без своего мужа, она фактически была обречена на голодное существование и на, ну, скажем так, на в, лучшем, в лучшем случае нищета, в худшем случае это голодная смерть. Потому что дополнительные рты, которые не могут сами себя прокормить, обществу были не нужны тогда. И намного проще было позволить, чтобы мужчина взял себе еще одну женщину, тем самым спасая ее от голодной смерти фактически. Это такой прагматичный момент. Что же касается опять сам, самой идеи священного писания, хотя да, в писании, что интересно, что в писании неоднократно даются примеры семей, в которых... Был один муж и было несколько жен. Но что любопытно, ни одной семьи, в которой один муж и несколько жен, в Писании не описано счастливой. Всегда описываются проблемы, которые там появляются. Мы видим эталоны моногамных семей и полигамных семей, эталонов, которые были бы счастливы, мы вообще не видим по определению. С точки зрения психологии тоже можно понять. Соответственно, что важно для нас? Для нас важно то, что в Писании сказаны следующие слова – потому оставят человек отца и мать, прилепятся к жене своей, и будут двое, одна плоть. Не будут трое, одна плоть, не будет четверо, одна плоть. Именно двое. Вот это интересный момент, и он как раз связан с тем, что по замыслу Творца именно один мужчина и одна женщина, они могут помочь друг другу максимально раскрыть потенциал счастья, который в них уже заложен. Сергей, предлагаю немножко прерваться, сделать паузу и посмотреть материал. Каждый день и каждый вечер исправляй духовные обязанности. И утром, по колокольному звону встав, и после молитвенного пения муж с женою советуются о домашнем хозяйстве. Домострой. Один из важнейших памятников русской литературы XVI века – Домострой. Книга поучений и наставлений всякому христианину. Мужу, жене, детям, слугам и служанкам. Сборник правил содержит советы и наставления о семейном укладе, хозяйственной, религиозной и общественной жизни. По одной из версий, автором домостроя являлся духовник и сподвижник Ивана Грозного протопоп Сильвестр. Благовещенский собор Кремля. Построенный в 1489 году псковскими мастерами, собор не раз претерпевал изменения. К одному из них относится пристройка крыльца, прозванного Грозненским. До XVIII века собор был домовой церковью московских государей, а его протопопы были духовниками царей. В этом соборе и служил Сильвестр. Митрополит Макарий вызвал его из Новгорода, зная об учености и благочинности священника. В 1547 году во время московского пожара и восстания Сильвестр произнес обличительную речь к юному Ивану Грозному, чем заслужил благосклонность молодого царя. Если в полном авторстве Сильвестра всего домостроя многие исследователи сомневаются, то 64-ю главу «Послание и наказание от отца к сыну» признают полностью работой протопопа. «Наказывай сына своего в юности его и упокоит тебя в старости твоей». 
и придаст красоту душе твоей. И не ослабей бия младенца, если жезлом накажешь его, не умрет. Но здоровее будет, ибо ты, бия его по телу, душу его избавишь от смерти. Домострой. Авторитет Домостроя ушел в прошлое с переходом в Россию реформ Петра Первого. Но как к памятнику литературы к нему еще не раз будут обращаться писатели. Утром, когда я, встав от сна, стою перед зеркалом и надеваю галстух, ко мне тихо и чинно входит теща, жена и свояченица. Они становятся в ряд и, почтительно улыбаясь, поздравляют меня с добрым утром. Я киваю им головой и читаю речь, в которой объясняю им, что глава дома – я. Антон Чехов. Мой домострой. О взаимоотношениях внутри семьи давайте поговорим. Кто главный, муж или жена? И какие права и обязанности, скажем, могут быть у каждого? А, опять, наверное, вопрос связан с тем, с позицией какой мы будем смотреть? Если мы говорим о позиции библейской, то там э, очень четко проговорено, что муж является главой. Кстати, внимание обратить не сказано, что жена является шеей. Mm -hmm. Сказано, что муж является главой. Говорит ли это о том, что позиция мужа как главы каким-то образом ущемляет права женщины? Никоим образом. Потому что если нашим зрителям интересно, можно открыть первое послание Петра, третью главу, и почитать, какие наставления дает апостол Петр эксперт в области семейных отношений первого века на шерам мужьям, чтобы их жены были максимально счастливы. Если бы это мужья делали, то жена бы никогда не ощущала себя дискомфортной того, что муж претендует на, на роль головы. А если мы посмотрим, например, на великий могучий русский язык, то в нашем языке очень много всего интересного зашифровано и закодировано. В частности, то, с помощью чего можно осмыслить отношения между мужем и женой. Вот давайте, к примеру, возьмем. Слово «муж» и слово «жена». В этих словах в обоих есть буква «ж». Если мы посмотрим историю, как появилась буква «ж» в русском, не в русском языке, а в алфавите, то мы вспомним обязательно равнопосленных Кирилла и Мефодия, которые, чтобы дать славянам азбуку, они использовали греческий алфавит и несколько букв из древнееврейского алфавита. А что делать, когда в азбуке в языке славян не было, был, был тот звук, которого не было ни у греков, ни у евреев. И тогда они придумали новые значки. Вот одним из таких новых значков является буква «Ж». Как она устроена? Это монограмма имени Иисуса Христа. Палочка сверху – это буковка «И», и «Иисус», и крестик – это буква «Х» – «Христос». Угу. Получается, «Ж» – это Иисус Христос, потому что раньше буква «Ж» звучала как «Жизнь». Жизнь – это Иисус Христос. А теперь помним об этом. Посмотрим на слово «муж» и «жена». Попробуем записать слово «муж» и букву «ж» большую напишем. И дальше от большой буквы «ж» напишем слово «жена». Получается, что как раз буква по центру находится «ж», и что будет? Если мы говорим, что «ж» – это жизнь, это творец, который присутствует в отношениях мужа и жены, что будет, если из отношений убирается присутствие Творца? Его принципы, его законы, его, его любовь. То муж становится му просто, да, mm -hmm. умножается му-му. Mm -hmm. Когда в жизни мужчины нет Творца, он часто, его жена не понимает, он для него как будто му-му, чего он хочет, непонятно. А что будет, если букву «Ж» убрать из слова «жена»? Все будет наоборот, и читаем уже получается «а», «не», «а», «не». То есть, что бы он ни попросил, она говорит «а», «не», «я не понимаю», «ты му-му», «я тебя не понимаю». А вот что будет, если буква «Ж» опять появляется, и тогда правильный будет отчет от буквы «Ж», и будем читать уже, он становится не муму, -му», а наоборот, он становится «ум». То, что mm -hmm. он говорит, жена Цейн говорит, «Ты же у меня ум, ясный, светлый». Вот тогда муж головой становится, когда он позволяет принципам Творца руководить своей жизнью. А кем будет жена? Если до этого она была «А», «Не», то теперь будет «Э», «На». Она mm -hmm. будет давать мужу то, что ему нужно. При условии, что он будет мужем, а он будет мужем, если в его жизни находится Творец, Иисус Христос. Довольно-таки забавная иллюстрация, в то же время простая и довольно-таки глубокая. Ну вот раньше на Руси был домострой. 
И понятно было молодым, как строить свою семью. В современном мире, что есть современный домострой? Хороший вопрос. Наверное, современный мир потому и современный, что у каждого человека в нем свой собственный домострой. Для кого-то домостроем является голливудская продукция. Кто-то хочет, чтобы его жизнь была такая крепкая любовь, как в фильме «Титаник». А для кого-то домостроем является пример негативных отношений родителей, от которых он убегает, чтобы такого в семье у него не было. Для кого-то домостроем являются курсы психологов, семейных консультантов, которых сейчас очень много. Большой плюрализм. А для кого-то домостроем является Писание, Библия и те советы, которые она дает для построения взаимоотношений. Человек сам для себя выбирает. Смотрите далее, вы узнаете, когда в истории человечества разразился первый семейный конфликт. Часто вот именно вот этот текст, что муж, глава и жена, соответственно, должна подчиняться, их тоже многие используют в своих целях. То есть оправдывают грубое отношение порой там, к женщинам да, или к супругу, к су, ну, супруга к супруге. Вот. А как быть вот с такой тоже, как это правильно, ну, неправильным использованием угу. библейского текста? Сегодня уже цитировалось из первого послания Петра 3 главы отрывок, где апостол дает наставление мужьям, как нужно к женам относиться. И он там пишет буквально следующие слова «мужья». Обращайтесь с женами благоразумно, как с немощнейшими сосудами, дабы не было вам препятствий в молитвах. Если поподробнее посмотреть на вот этот совет Петра, то он заключается в том, что повеление, чтобы мужья обращались благоразумно, а буквально мудро, аккуратно, проявляя лидерские качества в отношении жены. Не диктаторские качества, а именно лидерские. И дальше описывается образ женщины, образ жены, как не мощнейшего, как хрупкого, как слабого сосуда. Чем ценнее ваза, тем она более хрупкая. Чем грубее ваза, тем, понятно, ее сложнее и сложнее разбить, поломать. Mm -hmm. И вот как раз красивый очень образ использует апостол Петр, чтобы показать, что женщина во всей полноте своей, будь то уровень психологический, будь то уровень духовный, будь то уровень физиологии, это хрупкий сосуд, более хрупкий, чем мужчина. И, соответственно, к ней нужно относиться как к произведению искусства. Если бы муж, всякий с утра просыпаясь, мог напомнить себе, какое у меня счастье есть, я же являюсь обладателем величайшего произведения искусства. Как бы и не навредить, как бы не поломать, как бы не помять, а наоборот, чтобы это произведение еще, еще ярче было. То есть это тот совет, который Петр дает. И дальше, чтобы мотивировать мужей, он говорит, Относитесь с женам таким образом, чтобы вам не было препятствий в молитвах. Получается, что когда мужчина молится, прежде чем ответить на его молитву, творец смотрит на жену, и если видит, что на глазах слезы из-за мужа, он никогда на эту молитву не будет отвечать. Петр это подчеркивает и говорит, это очень серьезно. что Буквально не чтобы не было препятствий в молитвах, относитесь благоразумно к женам, а чтобы ваши молитвы не были подрублены. Получается, что мужчина может поставить крест на своей духовной жизни, в том числе и на карьере своей если он неправильно относится к жене, проявляя насилие, проявляя грубость. Поэтому это большой вызов очень для мужчины, и самое главное, чтобы мужчина это правильно понимал, этот вызов. И тем не менее, вот все-таки сам институт семьи, он сегодня подвержен нападкам, скажем, той же гей-культуры, да, когда уже сами понятия, кто есть кто в семье, подмениваются, и у меня такой вопрос, хорошо, тогда к чему, мы, ну, к чему вообще общество идет? То есть и что за этим стоит? Вот это нарушение, и, ну, да, нарушение понимания образа библейского, да, разрушение этого. И, соответственно, в жизни социальной, в общество любого, мы сегодня видим вот эти попытки стереть важность, важность брачного союза. Чтобы ответить на этот вопрос, мы можем в качестве эксперта пригласить госпожу историю. Мы в истории массу примеров видим тому, что происходило с обществами, в которых начинался, начинался процесс разрушения семейных отношений, семейных ценностей. Ну, классический пример Римской империи, что с ней произошло, когда семейные ценности начали подрываться, и когда начинала тиражироваться, скажем так, иная форма культуры, как сегодня говорят, гей-культура. К чему это привело? К крушению империи, к крушению общества. Римская империя никогда бы не прекратила свое существование, если бы крепкой была семья. И ведь этот 
принцип, что семья как ячейка общества, он впервые начал проговариваться очень четко в Риме, потому что когда-то, еще во времена республиканского Рима, там понимали, что благополучие республики, а потом уже благополучие империи, напрямую зависит от крепкости, от крепости семьи, от того, какие отношения в семье, насколько она стабильна. Потом это стало уже стираться и уходить из внимания. Сергей, спасибо вам большое за беседу. И сейчас предлагаю вашему вниманию заключительный сюжет нашей программы. В партии 50-летия октября, что на западе Москвы, в 2008 году, который был объявлен правительством России годом семьи, появился необычный памятник. Скульптурная композиция «Моя семья» выполнена в виде четырех разноцветных ладоней. Размер каждой ладони таков, что большее может поместить в себя меньшую. Но еще совсем недавно этот памятник семье соседствовал с памятником первому семейному конфликту. Береги жену, не давай ей воли. Денис Фанвизин. Композиция «Запретный плод» представляла собой кольцевой лабиринт из зеленых туй, перед входом в который был памятник Адаму и Еве в момент искушения змеи. А вел лабиринт к гигантскому яблоку, запретному плоду. Но памятник первым людям не выдержал натиск вандалов и в итоге был демонтирован. И сказал змей жене, подлинно ли сказал Бог, не ешьте ни от какого дерева в раю. И сказала жена змею, плоды с дерев мы можем есть, только плодов дерева, которые среди рая, сказал Бог, не ешьте их. И не прикасайтесь к ним, чтобы вам не умереть. И сказал змей жене, нет, не умрете. Но знает Бог, что в день, в который вы вкусите их, откроются глаза ваши, и вы будете как боги, знающие добро и зло. И увидела жена, что дерево хорошо для пищи, и что оно приятно для глаз и вожделенно, потому что дает знания. И взяла плодов его, и ела, и дала также мужу своему, и он ел. И возвал Господь Бог к Адаму и сказал ему, «Где ты?» Он сказал, «Голос твой я услышал в раю и убоялся, потому что я наг и скрылся». И сказал, «Кто сказал тебе, что ты наг? Не ел ли ты от дерева, с которого я запретил тебе есть?» Адам сказал, «Жена, которую ты мне дал, она дала мне от дерева, и я ел». Библия, книга Бытия. Брак истины только тот, который освещает любовь. Так говорил отец 13 детей Лев Николаевич Толстой. Вы смотрели «Прогулки по Москве». Увидимся.